মহাবিশ্বের আয়তন কত বিজ্ঞান কি তা আবিষ্কার করতে পেরেছে এ ব্যাপারে আল কোরআন কি বলে পর্ব এক আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু মহান আল্লাহর অপরূপ সৃষ্টি আমাদের এই পৃথিবী কতই না সুন্দর পরিপাটি এবং সব কিছুই যেন কতই না সুপরিমিত প্রকৃতির সব কিছুর মধ্যে কত সুন্দর সিস্টেম সেট করা আছে প্রকৃতির রূপ ও জীব বৈচিত্র্য এবং তাদের জীবন ধারণের মধ্যে রয়েছে একটি সুনিপুণ প্ল্যান ও ডিরেকশন যাকে বলা হয় ইকো সিস্টেম তাই পৃথিবীর চতুর্দিকের যেদিকে তাকাই সেদিকে দেখতে পাই অনাবিল সৌন্দর্য পাহাড় নদী বন সমুদ্র সব কিছুর সমন্বয় যেদিকে চোখ যায় সেদিকে দেখতে পাই সুন্দর আর নিয়ামতের অপরান ভাণ্ডার এ যেন শেষ হতেই যায় না কারণ এই পৃথিবী এত বিশাল এত বিশাল যে আপনি আপনার এই জীবনের সমস্ত সময় ব্যয় করেও এই পৃথিবীর সব সৌন্দর্য দেখে শেষ করতে পারবেন না আর দু সালের সর্বশেষ সমীক্ষা অনুযায়ী আমাদের পৃথিবীর মোট আয়তন হচ্ছে একান্ন কোটি আটানব্বই হাজার পাঁচশো বিশ বর্গ কিলোমিটার আর এর মধ্যে ছত্রিশ কোটি এগারো লক্ষ আটচল্লিশ হাজার দুশো বর্গ কিলোমিটার হচ্ছে জলভাগ অর্থাৎ পৃথিবীর মোট আয়তনের প্রায় একাত্তর ভাগই সাগর মহাসাগর বা পানি আর পানি এবং মাত্র চোদ্দ কোটি উনব্বই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার তিনশো বিশ বর্গ কিলোমিটার হচ্ছে স্থলভূমি তাহলে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসতে পারে যদি আমাদের পৃথিবী এত বিশাল হয় তাহলে এই মহাবিশ্ব কত বড় বা মহাবিশ্বের আয়তন কত আর এই মহাবিশ্বের স্রষ্টা মহান আল্লাহ তালাই বা মহাবিশ্বের বিশালতার ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে কি বলেছেন সেটাই আজকে আমরা জানতে চলেছি আজকের আলোচ্য বিষয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং চমকপ্রদ হতে যাচ্ছে এই ছবিটির দিকে দেখুন কেউ কি বুঝতে বা চিনতে পেরেছেন এই ছবিটির নাম ভয়েসার ওয়ান পেল ব্লু ডট পৃথিবীর বাইরে সবচেয়ে দূরবর্তী স্থান থেকে পৃথিবীর প্রকৃত ফটোগ্রাফ বা তোলা ছবি পৃথিবী থেকে ছয়শো কোটি বা ছয় বিলিয়ন কিলোমিটার দূর থেকে তোলা পৃথিবীরই একদম রিয়াল ছবি এখন অনেকেই বলতে পারেন পৃথিবীর বাইরে মানুষের দৌড় মাত্র চাঁদ পর্যন্ত বা পৃথিবীর বাইরে মাত্র তিন লক্ষ চুরাশি হাজার চারশো কিলোমিটার পর্যন্ত মানুষ যেতে পেরেছে তাহলে ছয়শো কোটি কিলোমিটার দূরে গিয়ে পৃথিবীর প্রকৃত ছবি কে তুলেছে ভয়েসার ওয়ান হ্যাঁ এই ছবি তুলেছে ভয়েসার ওয়ান ভয়েসার ওয়ানের মহাবিশ্বের অনন্ত যাত্রায় ছয়শো কোটি কিলোমিটার দূরে যাওয়ার পর নাসার বিজ্ঞানীরা ভয়েসার ওয়ানের ক্যামেরা পৃথিবীর দিকে ঘুরিয়ে দেন এবং এই ঐতিহাসিক ছবিটি তোলেন যেখানে পৃথিবীকে দেখা যাচ্ছে কলমের নিবেদ চেয়েও ক্ষুদ্র একটি অস্পষ্ট বস্তুর মতো শুধুমাত্র এই ছবিটির দিকে তাকালে এই অনুধবন করা যায় মহাবিশ্বের তুলনায় আমাদের বিশাল পৃথিবী কতটা ক্ষুদ্র বা নগণ্য তবে বলে রাখা আবশ্যক যে এই ছবিটি তোলার সময় ভয়েসার ওয়ান আমাদের সৌরজগতের ভেতরে ছিল যে ছবিটিতে আমাদের পৃথিবীকে একটি পিকজেলের চাইতেও ক্ষুদ্র দেখা যাচ্ছে তাহলে আমরা নিদিতে বলতে পারি পুরো মহাবিশ্ব তো অনেক দূরের কথা শুধুমাত্র আমাদের সৌরজগতের তুলনায় আমাদের পৃথিবী একটা সরিষার দানা চেয়েও অনেক অনেক ক্ষুদ্র ও নগণ্য তাহলে আমাদের এই মহাবিশ্ব কত বড় তো আসুন এই প্রশ্নের উত্তর জানতে আমরা মহাবিশ্বের অতরে দৃষ্টি রাখার চেষ্টা করি স্টেপ বাই স্টেপ আমাদের এই সুন্দর পৃথিবী আমাদের সৌরজগতের একটি সদস্য গ্রহ আর আমাদের সৌরজগতের কেন্দ্র রয়েছে সূর্য অর্থাৎ আমাদের সূর্য নামের নক্ষত্রে রয়েছে একটি সৌর পরিবার এবং সেটি আমাদের সৌরজগৎ আমাদের সুন্দর আবাসভূমি এই পৃথিবী সহ সূর্যকে প্রদক্ষিণরত নয়টি গ্রহ এবং সৌরজগতের মাঝখানে অ্যাস্ট্রয়েড বেল্ট নামের বিশাল পাথর রাজ্য এবং আমাদের সৌরজগতের একদম শেষের গ্রহ প্লুটোর পরে সৌরজগতের চতুর্দিকে বিস্তৃত বিশাল কাইপার বেল্ট নামের আরেকটি পাথর রাজ্য বা পাথরের বেল্ট এর সৌরজগতের সদস্য বা আমাদের নক্ষত্র সূর্যের অনুগত সদস্য তাহলে ভয়েসার ওয়ানের ছবিতে আমাদের পৃথিবীকে নিঃসঙ্গ একাকি ক্ষুদ্র দেখালেও আমাদের পৃথিবী আসলে একা নয় মোটামুটি তার রয়েছে একটি পরিবার যে পরিবারের কর্তা হল কে সূর্য তাহলে দেখা গেল গ্রহগুলো নিজ নিজ স্থান অনুপাতে একা থাকলেও আসলে তারা একা নয় তারা একটি পরিবারের সদস্যদের মতোই একটি নক্ষত্রের আয়ত্তাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে এবং তাদের নিয়ন্ত্রক নক্ষত্র তাদের সবার কর্তার ভূমিকা পালন করে তাহলে বোঝা গেল মহাবিশ্বের বস্তু সম্ভারের সবচেয়ে ক্ষুদ্র গুচ্ছ হলে একটি সৌরজগৎ যেটি কিনা একটি নক্ষত্র ও তার আয়ত্তাধীন কিছু গ্রহের একটি সংগঠন তবে 
এই মহাবিশ্বের তুলনায় সংগঠনটি অতি ক্ষুদ্র হলেও আমাদের দৃষ্টি ও আমাদের পৃথিবীর আয়তনের তুলনায় অকল্পনীয় বিশাল যেমন আমাদের সৌরজগতের সর্বশেষ গ্রহ প্লুটোর দূরত্ব সূর্য হতে পাঁচশো নব্বই কোটি তেষট্টি লাখ আশি হাজার কিলোমিটার এবং পৃথিবী হতে দূরত্ব পাঁচশো পঁচাত্তর কোটি উনষাট লাখ আশি হাজার কিলোমিটার এবং সৌরজগতের বিশালতা যে কতটা বিশাল তা ভয়েজার ওয়ান পেল ব্লু ডট ছবিটিতে আমাদের পৃথিবীর আকারের দিকে তাকালেই সহজে বোঝা যায় তালের মধ্যে কথা হলো একটি নক্ষত্র ও তার সৌর পরিবার মিলেই একটি সৌরজগৎ এরকম আরও নক্ষত্র বা সৌরজগৎ কি মহাবিশ্বে আরও আছে জি হাঁ মহাবিশ্বে সৌরজগৎ বলতে শুধু আমাদের সৌরজগতই নয় রয়েছে বিলিয়ন বিলিয়ন সৌরজগৎ বা সোলার সিস্টেম এমনকি আপনার চোখে রাতের আকাশের চতুর্দিকে যে লক্ষ কোটি নক্ষত্র বা তারা দেখতে পান তাদের অধিকাংশেরই রয়েছে নিজস্ব সৌর ব্যবস্থা ভাবছেন ওগুলো তো রাতের আকাশের তারা আমাদের সূর্য আর আকাশের তারা কি এক হলো জি হাঁ আমাদের সূর্য ও রাতের লক্ষ কোটি তারাদের মতো একটি সাধারণ তারা মাত্র তফাৎটা হচ্ছে আমাদের সূর্য আমাদের অনেক নিকটবর্তী যার কারণে আমরা তাকে আকারে বিশাল অত্যাধিক উজ্জ্বল এবং উত্তপ্ত হিসেবে দেখতে পাই আমাদের রাতের আকাশে আমরা যে অগণিত তারার মেলা দেখতে পাই তার মধ্যে আমাদের সূর্যের চেয়েও অনেক বড় বড় নক্ষত্র রয়েছে যেমন এই তারকা বন্ধনের তারার দিকে দেখুন এটিকে বলা হয় কালপুরুষ নক্ষত্র মণ্ডল বা অরিয়ন কনস্টেলেশন এই অরিয়ন নক্ষত্র মণ্ডলীর ফ্রেমের নিচের দিকের কর্নারে বিদ্যমান এই তারাটির নাম রিগল যাকে আবার অন্য কথা বলা হয় ব্লু সুপার জয়েন্ট কারণ এই নীল তারকাটি আকারে বিশাল কেমন বিশাল তা চিত্রে দেখুন রিগল আমাদের সূর্য চাইতে উনআশি গুণ বড় যদি আমাদের সূর্য পৃথিবীর চেয়ে তেরো লক্ষ গুণ বড় হয় তাহলে রিগল কত বড় হবে দশ কোটি সাতাশ লক্ষ গুণ বড় আল্লাহ আকবর তাহলে ভেবে দেখুন আমাদের এই বিশাল পৃথিবী মহাবিশ্বে তো দূরের কথা রিগেলের মতো একটি নগণ্য নক্ষত্রের কাছেই আমাদের প্রিয় ধরনী কতটা ক্ষুদ্র রিগেল নিজেই যেন এই পৃথিবীর তুলনায় একটি মহাবিশ্ব অথচ দেখুন আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়া বা দৃশ্যমান আকাশের তুলনায় রিগেল একটি অতি ক্ষুদ্র তারা বই আর কিছু নয় বিশ্বের এখানেই শেষ নয় অরিয়ন নক্ষত্র মণ্ডলের ফ্রেমের এই তারাটির দিকে দেখুন এর নাম ব্যাটল জিউস কিছুক্ষণ আগে জেনেছি রিগেল আমাদের সূর্যের তুলনায় উনআশি গুণ এবং পৃথিবীর চেয়ে দশ কোটি সাতাশ লক্ষ গুণ বড় কিন্তু ব্যাটল জিউসের আকার সম্পর্কে জানলে আপনি আরও অবাক হবেন এই ব্যাটল জিউস আমাদের সূর্যের চেয়ে সাতশো চৌষট্টি গুণ বড় এবং সেই হিসেবে এই দানব তারকাটি আমাদের পৃথিবীর চেয়ে প্রায় নয়শো চুরানব্বই কোটি গুণ বড় মহাকাশের তুলনায় একটি নগণ্য ক্ষুদ্র তারকায় যদি আমাদের পৃথিবীর চেয়ে প্রায় হাজার কোটি গুণ বড় হয়ে থাকে তাহলে মহাবিশ্বের আয়তন কেমন হতে পারে তাকে আমাদের মস্তিষ্কের চিন্তা শক্তি দ্বারা অনুধাবনযোগ্য তো চলুন ফিরে আসি মূল টপিক্সে আমাদের ভিডিও শিরোনাম বা আলোচ্য বিষয় ছিল মহাবিশ্বের আয়তন কত তাই না তো বিজ্ঞান কি তা আবিষ্কার করতে পেরেছে এ ব্যাপারে আল কোরআন কি বলে সুতরাং মহাবিশ্বের আয়তন সম্পর্কে ধারণা পেতে আমাদের মহাকাশীয় বস্তু বা বস্তু সম্ভার তথা বস্তু পুঞ্জ সম্পর্কে সম্যক ধারণা নিতে হবে স্টেপ বাই স্টেপ বা পর্যায় করবে কিংবা মহাকাশীয় বস্তু সম্ভারের একান্ত ক্ষুদ্র সংগঠন থেকে পর্যায়ক্রমে বৃহত্তম সংগঠনগুলোর আয়তন সম্পর্কে ধারণা লাভের মাধ্যমে সুতরাং আমরা জানলাম মহাজাগতিক বস্তুসমূহের সবচেয়ে ছোট সংগঠন হল সৌরজগৎ বা একটি নক্ষত্রের আওতাধীন গ্রহ উপগ্রহ সম্ভার বা তার সৌর পরিবার আমার সাথে থাকুন আপনার জন্য আরও অনেক বিশ্ব অপেক্ষা করছে সৌরজগতের পরে বৃহত্তম মহাজাগতিক বস্তু সম্ভার হচ্ছে লোকাল নেইবারহুড বা প্রতিবেশী নক্ষত্রসমূহ আমাদের সূর্যের প্রতিবেশী নক্ষত্র বা বলা যায় আত্মীয় স্বজন রয়েছে এই চিত্রটির দিকে দেখুন এখানে দেখতে পাওয়া নক্ষত্রগুলি হলো আমাদের সূর্যের প্রতিবেশী যাদের এক কথা বলা হয় লোকাল নেইবারহুড জ্যোতির্বিজ্ঞানের শুরুর দিক থেকেই কিন্তু আরও জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা নক্ষত্রদের বিভিন্ন ক্যাটালগ বা তালিকা বা চিত্র ইত্যাদি মেনটেন করে আসছেন আমাদের সূর্যের প্রতিবেশী নক্ষত্রদেরও বিভিন্ন চরিত্র রয়েছে তো যাই হোক আমাদের সূর্যের বা সৌরজগতের সবচেয়ে নিকটতম প্রতিবেশী নক্ষত্র হল প্রগজিমা সিঞ্চুরাই 
আমরা এই মুহূর্তে আমাদের প্রতিবেশী অন্যান্য নক্ষত্রের আলোচনা যাচ্ছি না আমরা আলোচনা করব আমাদের সূর্যের সবচেয়ে নিকটবর্তী নক্ষত্র প্রক্সিমা সেঞ্চুরাই নিয়ে এবং আশা করছি এর দ্বারা আমরা মহাবিশ্বের বিশালতাকে নিরূপণের চেষ্টা লতা মহান আল্লাহর বিশালতার ব্যাপারে ধাপে ধাপে জ্ঞান অর্জনের একটা স্তর হিসেবে উপলব্ধি করতে পারব ইনশাল্লাহ আমাদের সূর্যের সবচেয়ে নিকটতম নক্ষত্র প্রক্সিমা সেঞ্চুরাই পৃথিবী থেকে চার দশমিক দুই লাইট ইয়ার্স বা চার দশমিক দুই আলোকবর্ষ বা উনচল্লিশ লক্ষ সাতাত্তর হাজার চারশো কোটি কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থান করছে আমরা রাতের আকাশে কোটি কোটি নক্ষত্রকে তারা হিসেবে দেখি দেখে মনে হয় তারাগুলো সব গিজ গিজ করছে অথচ এক নক্ষত্র হতে আরেকটি নক্ষত্রের মধ্যে রয়েছে গড়ে চার আলোক বর্ষ বা তিনশো আশি হাজার কোটি কিলোমিটারের মতো একটি অকল্পনীয় সুনিরাপদ দূরত্ব আল্লাহ একবার এবার চিন্তা করুন আমরা রাতের আকাশে হাজার হাজার তারাকে দেখে ফেলি এক পলকেই তার মানে আমরা এই মহাবিশ্বের কত বিশাল জায়গাকে দেখে ফেলি চোখের পলকেই তাহলে ভাবুন মহাবিশ্বের আয়তন কেমন হতে পারে আর অনেক অবাক করা বিষয় হচ্ছে রাতের আকাশে আমরা চোখের পলকে মহাবিশ্বের যে বিশাল এলাকা দেখতে পাই তা মহাবিশ্বের তুলনায় বালিকনা পরিমাণও নয় আমরা পর্যায়ক্রমে ইউনিভার্স বা এই মহাবিশ্বের আরও অনেক দূরে অনেক গভীরে যাব চেষ্টা করব মহান আল্লাহর ক্ষমতা ক্ষুদ্রত ও বিশালতাকে আমাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে যতটা সম্ভব ধারণ করার আমরা চিত্রে আমাদের লোকাল নেইবারহুড বা প্রতিবেশী নক্ষত্রদের দেখতে পাচ্ছি তাহলে প্রশ্ন আসতেই পারে মহাবিশ্বের এই লোকাল নেইবারহুড জোনের আয়তন কত হতে পারে হ্যাঁ আগেই বলেছি প্রক্সিমা সেঞ্চুরাই পৃথিবী থেকে নয়শো তেত্রিশ হাজার কোটি কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে এ পর্যন্ত যত মহাকাশ যান আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি গতিসম্পন্ন মহাকাশ যানের নাম হচ্ছে পার্কার সোলার প্রোব উনিশশো উনসত্তর সালে অ্যাপোলো ইলেভেন নামের যে রকেটে চড়ে চাঁদে ভ্রমণ করা হয়েছিল সেই রকেটের স্পিড ছিল সেকেন্ডে বারো কিলোমিটার আর বর্তমানে সবচেয়ে গতিসম্পন্ন মহাকাশ যান পার্কা সোলার প্রোবের গতি সেকেন্ডে একশো বিরানব্বই দশমিক দুই কিলোমিটার পার্কা সোলার প্রোবকে তৈরি করা হয়েছে সূর্যের আরও অনেক নিকটে গিয়ে সূর্যকে আরও বিশদভাবে জানার জন্য বিগত দু হাজার সালের বারোই আগস্ট পার্কা সোলার প্রোবকে সূর্যের কাছে পাঠানো হয়েছে সূর্যের আরও অনেক নিকটবর্তী হয়ে তাকে আরও বিশদভাবে স্টাডি করার জন্য এবার যদি সেই পার্কা সোলার প্রোবে করে আমরা প্রক্সিমা সেঞ্চুরিতে যেতে চাই তবে কত সময় লাগতে পারে পার্কা সোলার প্রোবের গতি সেকেন্ডে একশো বিরানব্বই দশমিক দুই কিলোমিটার এবং মিনিটে এগারো হাজার পাঁচশো বত্রিশ কিলোমিটার এবং ঘন্টায় ছয় লক্ষ একানব্বই হাজার নয়শো বিশ কিলোমিটার সুতরাং পার্কা সোলার প্রোব একদিনে পাড়ি দেবে ছয় লক্ষ একানব্বই হাজার নয়শো বিশ কিলোমিটার গুণ চব্বিশ সমান এক কোটি ছেষট্টি লক্ষ ছয় হাজার আশি কিলোমিটার আর এক বছরে এক বছরে যাবে ছয়শো ছয় কোটি বারো লক্ষ উনিশ হাজার দুশো কিলোমিটার যেহেতু প্রক্সিমা সেঞ্চুরি আমাদের কাছ থেকে তিনশো নিরানব্বই হাজার কোটি কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে সেহেতু সেকেন্ডে একশো বিরানব্বই দশমিক দুই কিলোমিটার গতিতে গেলেও পার্কা সোলার প্রোব নামক মহাকাশ যানের প্রক্সিমা সেঞ্চুরিতেই পৌঁছাতে সময় লাগবে ছয় হাজার পাঁচশো বিরাশি দশমিক আট তিন বা প্রায় ছয় হাজার পাঁচশো তিরাশি বছর আর অ্যাপোলো এলেফেন নামক যে রকেটে করে উনিশশো উনসত্তর সালে চাঁদে ভ্রমণ করা হয়েছিল তার গতি ছিল সেকেন্ডে বারো কিলোমিটার সেটিতে করে প্রক্সিমা সেঞ্চুরাইতে যেতে সময় লাগবে এক লক্ষ সাড়ে ছয় হাজার বছর আল্লাহ আকবর যদি আমাদের নক্ষত্রের সবচেয়ে নিকটবর্তী নক্ষত্রের দূরত্বের এই অবস্থা হয় যদি সেকেন্ডে বারো কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়েও প্রতিবেশী নক্ষত্রের কাছে যেতে আমাদের এক লক্ষ সাড়ে ছয় হাজার বছর সময় লাগে তবে দূরবর্তী নক্ষত্রদের দূরত্ব কেমন হবে যাই হোক এই প্রক্সিমা সেঞ্চুরাই মূলত আলফা সেঞ্চুরাই নক্ষত্র মণ্ডলের তৃতীয় সদস্য এই নক্ষত্র মণ্ডলের প্রথম সদস্য হল আলফা সেঞ্চুরাই এ এবং দ্বিতীয় সদস্য আলফা সেঞ্চুরাই বি আলফা সেঞ্চুরাই এ আমাদের সূর্যের চাইতে কিছুটা বড় এবং আলফা সেঞ্চুরাই বি কিছুটা ছোট কিন্তু প্রক্সিমা সেঞ্চুরাই আমাদের সূর্যের চাইতে প্রায় সাত গুণ ছোট এটি সূর্যের সবচেয়ে নিকটবর্তী নক্ষত্র হওয়া সত্ত্বেও আমরা একে খালি চোখে দেখতে পাব না কারণ এটি খুবই লো লুমিনাস বা খুব কম উজ্জ্বলতার একটি লাল বামন নক্ষত্র যার কারণে খুব কাছে থাকার পরেও প্রক্সিমা সেঞ্চুরাই আমাদের চোখের আড়ালে থেকে যায় প্রক্সিমা সেঞ্চুরাই আমাদের সূর্যের উজ্জ্বলতার মাত্র পনেরো পার্সেন্ট বা আমাদের সূর্য প্রক্সিমা সেঞ্চুরাইয়ের চাইতেও পঁচাশি গুণ উজ্জ্বল প্রক্সিমা সেঞ্চুরাইয়ের একটি প্ল্যানেট বা গ্রহ রয়েছে তার নাম প্রক্সিমা বি 
প্রক্সিমা বি আমাদের পৃথিবীর হিসেবে মাত্র এগারো দিনে একবার তার নক্ষত্র প্রক্সিমা সেঞ্চুরাইয়ের চতুর্দিকে ঘুরে আসে অর্থাৎ আমাদের পৃথিবীর মাত্র এগারো দিনে প্রক্সিমা বি এর এক বছর আর প্রক্সিমা সেঞ্চুরাইয়ের বয়সও আমাদের সূর্যের বয়সের কাছাকাছি তাহলে আপনি ভেবে বলুন যদি আমাদের সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশী নক্ষত্রটির দূরত্বই হয় চার দশমিক দুই আলোক বর্ষ তাহলে এই পুরো লোকাল নেইবারহুডের আয়তন কেমন হতে পারে আমাদের সূর্যের বয়স পাঁচশো কোটি বছর এবং প্রক্সিমা সেঞ্চুরাইয়ের বয়স চারশো আশি কোটি বছর এরপরে আমাদের সূর্যের নিকটতম নক্ষত্রগুলো হল এফজিলেন এরিদানি উলফ থ্রি ফিফটি নাইন সেরিয়াস বার্নার্স স্টার তাউচেটি এলটায়ার গ্লিয়াস এইট সেভেন্টি এইট গ্লিয়াস ফাইভ এইটি ওয়ান গ্লিয়াস ওয়ান থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড ফোরটিন গ্লিয়াস এইট হান্ড্রেড ফোরটি নাইন ফরমাল হট রাসাল এগুই আলটায়ার রোজ ওয়ান টোয়েন্টি এইট সিক্সটি ওয়ান ভার্জিনাস সহ আমাদের সূর্যের আরও আশেপাশের আরও অন্যান্য প্রতিবেশীরা আমরা মহাবিশ্বের আয়তনের ধারণা নেওয়ার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত মাত্র লোকাল নেইবারহুড সম্পর্কে জানলাম এক কথায় বলতে গেলে লোকাল নেইবারহুড মহাবিশ্বের তুলনায় সরিষা দ্বারা পরিমাণও নয় লোকাল নেইবারহুডের বাইরে রয়েছে আরও অনন্ত মহাবিশ্ব মহাবিশ্বের আয়তন কত এই প্রশ্নের উত্তর জানতে এবার আমরা জানব লোকাল নেইবারহুডের পরের বৃহত্তম মহাজাগতিক বস্তু সংগঠন গ্যালাক্সির বৈশিষ্ট্য ও আয়তন সম্পর্কে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি এই তো গেল আমাদের প্রতিবেশী নক্ষত্রদের ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা এবার জানব নক্ষত্রদের বিশাল এক সংগঠনের কথা যে নক্ষত্র পুঞ্জতে আমাদের সূর্যের বা আমাদের পুরো সৌর জগৎ সহ আমাদের লোকাল নেইবারহুড সহ আরও লক্ষ লক্ষ নেইবারহুড স্টার বা তারকা প্রতিবেশী সংগঠনের বসবাস তার নাম মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি মহাকাশের নক্ষত্ররা মূলত সঙ্গবদ্ধভাবে চাকতির আকারে এক জায়গায় অনেক নক্ষত্র দলবদ্ধ অবস্থায় থাকে এবং ছায়াপথের কেন্দ্রের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করতে থাকে আমাদের হোম স্টার বা সূর্য যে নক্ষত্র পুঞ্জে অবস্থান করছে তার নাম মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি অনেকগুলো বক্রাকারের বাহু বিশিষ্ট হওয়ায় একে স্পাইরাল গ্যালাক্সি বা সর্পিল ছায়াপথ বলা হয়ে থাকে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির প্রত্যেকটি বাহুতে রয়েছে মিলিয়ন মিলিয়ন নক্ষত্র তো আসুন জেনে নেই মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কতগুলো বাহুর নাম যেগুলোকে মহাকাশ বিজ্ঞানের নামকরণ করেছেন মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির একদম বাইরের দিকের বাহু বা আর্মগুলো হলো স্কাটম সেঞ্চুরাইজ আর্ম আছে আউটার আর্ম নিউ আউটার আর্ম আর ভেতরের দিকে রয়েছে প্রিসিয়াস আর্ম কারিনা সেগিটেরিয়াস আর্ম নর্মা আর্ম নিয়ার ক্যাপিসি আর্ম এবং সর্বশেষ যে বাহুতে আমাদের এই সুন্দর পৃথিবী আমাদের হোমস্টার সূর্য আমাদের সৌরজগৎ সূর্যের প্রতিবেশী নক্ষত্র সহ রাতের আকাশে আমরা যে কোটি কোটি নক্ষত্রকে দেখি সেই সবগুলো নক্ষত্রের বাস যে বাহুতে সেই বাহু হল অরিয়ান সিগনাস আর্ম অন্যান্য প্রধান বাহুগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন ছোট এই খণ্ডাকৃতির আমাদের আবাসস্থল বাহুতে রয়েছে প্রায় আশি কোটি নক্ষত্র এবং এই অরিয়ান সিগনাস বাহুর দৈর্ঘ্য প্রায় দশ হাজার আলোকবর্ষ এবং প্রস্থ প্রায় তিন দশমিক পাঁচ হাজার আলোকবর্ষ আর এক আলোকবর্ষ সমান প্রায় নয় লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার কোটি কিলোমিটার সুপ্রিয় দর্শক এই মুহূর্তে আমরা নাসা প্রদত্ত মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি চিত্রে দেখে আসার চেষ্টা করব মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিতে আমাদের অবস্থানটা কোথায় আর তাই আমরা এবার ডুব দেব অরিয়ান সিগনেস আর্মের আরও গভীরে প্রিয় দর্শক আমরা যতই গভীরে যাচ্ছি ততই যেন উৎকণ্ঠা এবং উদ্বেগ বাড়ছে আমাদের এখানে নীল অক্ষরে লেখা আছে সোলার সিস্টেম অর্থাৎ আমাদের সৌরজগৎ এবং একটি ক্ষুদ্র বিন্দু চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছে হ্যাঁ আমরা আমাদের অবস্থান পেয়ে গেছি এই হলুদ ক্ষুদ্র সরিষা দ্বারা মতো বিন্দুটির মধ্যেই রয়েছে হলো টু এটি সেভেন কোটি কিলোমিটার ব্যাস সম্পন্ন আমাদের সৌরজগৎ এবং এই ক্ষুদ্র হলুদ বিন্দুতে আরও রয়েছে তিন দশমিক দুই আলোকবর্ষ কিলোমিটার ব্যাস সম্পন্ন ওট ক্লাউড এ বলার মতো নয় এ কল্পনা করার মতো নয় আল্লাহ তারা কত বড় সত্যি কি ধারণা করার কোনো ক্ষমতা আমাদের আছে প্রিয় ভাই ও বোনেরা এর একটু পাশেই দেখতে পাচ্ছি চিহ্নিত করা হয়েছে অরিয়ান নেবুলাকে মনে হচ্ছে এই তো কাছে যেন বাড়ির পাশের বাগানে কিন্তু জানেন এই অরিয়ান নক্ষত্র মণ্ডল আমাদের পৃথিবী হতে এক হাজার তিনশো চুয়াল্লিশ আলোক বর্ষ দূরে অবস্থান করছে দেখুন এই ক্ষুদ্র দূরত্বটি কীরকম অকল্পনীয় আর এই অকল্পনীয় দূরত্ব মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কাছে যেন কিছুই নয় আল্লাহ আকবর সত্যি মহান আল্লাহ তালার এই সৃষ্টি জগৎ কত বিশাল 
কখনো একবার ভেবে দেখেছেন কি আকাশে গিজ গিজ করা এই হাজার কোটি নক্ষত্রগুলো যেন কি এক সুশৃঙ্খল নিয়ম দ্বারা যেন একান্ত বাধ্য হয়েই তাদের লাইফ সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে কোথাও কোনো সংঘর্ষ নেই নেই কোনো বিশৃঙ্খলা রাতের আকাশে দেখে মনে হয় এই হাজার হাজার কোটি কোটি নক্ষত্রগুলো যেন একে অপরের ভিতর গুলিয়ে গিয়ে মিশ্রিত হয়ে যেন আবার আবার আলাদা হয়ে যাচ্ছে একটি গ্যালাক্সিতে নক্ষত্র রাশিরা কতটা ঘন অবস্থায় থাকে এটা জানতে মহাকাশ সংস্থা নাসা হাবল টেলিস্কোপ দ্বারা আমাদের প্রতিবেশী গ্যালাক্সি অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সির একটি গিগাপিক্সেল ইমেজ ধারণ করেছে আপনারা হয়তো ভাবছেন মেগাপিক্সেল ছবির কথাই এতদিন আমরা শুনে এসেছি গিগাপিক্সেল ছবি কোথা থেকে এলো গিগাপিক্সেল লেন্সের এত উন্নত প্রযুক্তির ক্যামেরা তো এখনও বাজারে আসেনি হ্যাঁ আপনার ধারণা সঠিক তবে এটি কোনো সাধারণ ক্যামেরা বা টেলিস্কোপের ছবি নয় বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত প্রযুক্তির হাবল স্পেস টেলিস্কোপ দ্বারা আমাদের চাইতে ছাব্বিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ছয়শো আলোক বর্ষ দূরে অবস্থিত অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সির একটি ছবি এবার সেই ইমেজটিকে আমরা জুম করে দেখব যেটিকে জুম করলে দেখা যায় কত বিলিয়ন বিলিয়ন নক্ষত্র অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সিতে রয়েছে এই ছবিটি ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে শুধুমাত্র এই একটি ছবির সাইজিজ সাড়ে চার জিবির মতো যদি আমরা গ্যালাক্সির আরও গভীরে গিয়ে দেখি যেন আমরা একটি নক্ষত্রের সৈকতে চোখ বুলি দেখছি সমুদ্র তটে যেমন বিলিয়ন বিলিয়ন বালুকারাশি থাকে গ্যালাক্সিত নক্ষত্ররা যেন ঠিক সেই বালুকারাশির মতোই এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমাটবদ্ধ কণাগুলোই আমাদের সূর্যের মতো এক একটি নক্ষত্র কিছু কিছু নক্ষত্র তো আমাদের সূর্য চাইতে হাজার গুণ বড় কিন্তু মানবজাতি অনেক ধৈর্য ধরে অনেক গবেষণা করে জানতে পেরেছে প্রত্যেকটি নক্ষত্রের মধ্যে রয়েছে গড়ে চার আলোক বর্ষের মতো এক কল্পনাতীত সুদূর নিরাপদ দূরত্ব আর মহাকাশে যা কিছু ঘটছে তা যেন কোনো এক অসীম শক্তি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে না হলে তাদের মধ্যে এই সুন্দর সুশৃঙ্খল সহাবস্থানের ব্যাখ্যা কি কেউ একজন যদি এদেরকে নিয়ন্ত্রণ নাই করতেন তাহলে সব কিছুর মধ্যে এক ব্যাপক সংঘর্ষ হতো সবার মধ্যে ব্যাপক ধ্বংসলীলা চলার কথা সেটা কেন হচ্ছে না তাদেরকে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় না যে কেউ একজন এদের সবাইকে রক্ষণাবেক্ষণ বা পরিচালনা করছেন আর যিনি করছেন তিনি তো মানব জাতি এইসব বিষয় জানার বহু পূর্বেই আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন পবিত্র কোরআনের সুরা বাকারার দুশো পঞ্চান্ন নম্বর আয়াতে অর্থাৎ আমাদের সবার প্রিয় আয়াতুল কুরসির শেষাংশে সেই মহান সত্তা আল্লা রাবুল আলমিন এই বিষয়টি সুস্পষ্ট করে দিয়ে বলেছেন আর এদের রক্ষণাবেক্ষণ তাকে ক্লান্ত করে না তিনি সর্বোচ্চ সর্বাপেক্ষা মহান প্রিয় দর্শক এতক্ষণের আলোচনায় আমরা আজকের ভিডিওর মূল শিরোনাম অর্থাৎ মহাবিশ্বের আয়তন কত বিজ্ঞান কি তা আবিষ্কার করতে পেরেছে এ ব্যাপারে আল কোরআন কি বলে এর বিজ্ঞান ভিত্তিক গবেষণামূলক আলোচনায় মহাবিশ্বের আয়তন সম্পর্কে জানতে মহাবিশ্বে স্থিত মহাজাগতিক বস্তু সম্পর্কের সবচেয়ে ছোট সংগঠন নক্ষত্র ও তার পরিবার বা সৌরজগৎ সম্পর্কে জেনেছি এরপরে জেনেছি সৌরজগতের পরের পরবর্তী বৃহত্তম সংগঠন লোকাল নেইবারহুড স্টার্স বা প্রতিবেশী নক্ষত্র সম্পর্কে এবং সবশেষে মহাবিশ্বের একক নক্ষত্রদের সবচেয়ে বড় সংগঠন গ্যালাক্সি বা ছায়াপথ সম্পর্কে জেনেছি এই সংগঠনকে স্টার সিটি বা নক্ষত্র শহর বলেও অভিহিত করা হয় এবং মহাবিশ্বের আয়তন সম্পর্কে জানতে গিয়ে আমরা জেনেছি আমাদের হোম গ্যালাক্সির বেশ এক লক্ষ আলোক বর্ষ এবং এখন পর্যন্ত জানা মতে মহাবিশ্বে প্রায় দুই ট্রিলিয়ন বা দুই লাখ কোটি গ্যালাক্সি বিরাজমান সুতরাং মহাবিশ্বের আয়তন সম্পর্কে জানার বাকি আছে আরও অনেক অনেক পরবর্তী পর্বতে আমরা গ্যালাক্সিদের ক্ষুদ্র সংগঠন লোকাল গ্যালাক্টিক গ্রুপ এবং লোকাল গ্যালাক্টিক গ্রুপের পরবর্তী বৃহত্তম সংগঠন ক্লাস্টার এবং সুপার ক্লাস্টার সহ আরও অন্যান্য বৃহত্তম সংগঠনগুলোর ব্যাপারে ধারণা নেওয়ার মাধ্যমে এই মহাবিশ্বের আয়তন সম্পর্কে সম্মক ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ সুতরাং পরবর্তী পর্বটি হতে যাচ্ছে আরও অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং রোমাঞ্চকর তাই মহাবিশ্বের আয়তন সম্পর্কে জানার এই যাত্রার পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এই পর্বের এখানে ইতি টানছি মহান আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদের সবাইকে তার সৃষ্টি এই বিশাল মহাজগতের অরণ্য রহস্য এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জেনে আরও বেশি তাকোয়া অর্জনের তৌফিক দান করুন আমিন